И эта отверженность просто мучила меня. And this went on for many years. Это так продолжалось в течение лет. And the painful journey to healing began with us desperately seeking answers from God. И в конце концов мы начали искать, отчаянно искать ответов от Бога. And in Luke 10, 20, в Евангелии от Луки, 10, 10 главе, 17-20 стихах, I feel like I got my answer. я получил ответ. I'll read it. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. 72 ученика вернули, 70 учеников вернулись а, к Иисусу и говорили, были а, очень рады и говорили, Иисус, даже бесы помину, повинуются нам о вине Твоем. Replied, like и Он ответил им, Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и разрушать всю силу вражью. Ничего он не повредит. However, Однако не радуйтесь тому, что бесы поминуются вам. Радуйтесь тому, что ваши имена написаны в книге жизни. И я хочу, чтобы вы посмотрели Луки 10.19. Иисус сказал, я дал вам власть наступать на, на змеи и скорпионов и побеждать всякую силу вражью. И ничего он не повредит. So Это был мой ответ от Бога. У меня была власть и авторитет. И у вас есть эта же власть и сила. God says, I gave you the power and authority. Бог сказал, я дал уже вам so власть go, и авторитет. So go and do it. Поэтому идите и делайте. И боль, которая была во мне, она не должна была решаться на небесах где-то. Мне нужно было, нужно было освобождение здесь, на земле. I needed to be free to give and receive love. Мне нужно было освободиться от вот этой отверженности, чтобы uh, получать и давать любовь. I couldn't feel love. Я не могла чувствовать любовь. I couldn't feel worthy. Я не могла чувствовать себя достойной. Until I went through deliverance. До тех пор, пока я не прошла через освобождение. And I know some of you have felt these same feelings. Я знаю, что многие из вас чувствовали похожие вещи. Intense feelings of loneliness. Очень напряженное чувство одиночества. Rejection, отверженность. Жизнь с непрощением. Депрессия. Deep и глубокое чувство... Feelings, я знаю, что если вы чувствовали вот эти вот вещи, то вы плакали. Alone, сами, когда были наедине с собой, вы плакали сами. Because the pain is too hard to bear. Потому что боль слишком тяжелая, чтобы ее, чтобы, чтобы ее потянуть. And I know some of you feel this way today. И кто-то из вас чувствует себя вот так прямо сейчас. Maybe it was a boyfriend or a girlfriend that hurt you so badly, and you've tried to move on, but deep inside you can't. Может быть, это был ваш друг или подруга, которые повредили вас так сильно глубоко внутри. Maybe it was your husband or wife, and they cheated on you or abused you. Может, это был ваш муж или жена, которые изменили вам. So Может быть, вы настолько были преданы, что все полностью чувствовали разбитым. So или, может быть, это была тишина, которую вы не могли понести. Maybe, может быть, это был, были ваши родители, которые вас не принимали, и это очень повредило вас. Maybe they rejected you, может быть, они отвергли вас. Beat you, может быть, обижали. Raped you, изнасиловали. Or maybe it was their constant words of disapproval, может быть, это были их слова, неверия в вас. Or verbal abuse, или их обиды словесной. Или, может быть, вы выросли, не зная вашего папу или маму. 
Может быть, вы выросли, не зная вашего отца или матери. Может быть, вы никогда не чувствовали себя защищенным или оцененным. Или это были ваши брат или сестра. Может быть, они вам сделали больно. Обижали вас. Или, или просто издевались вас. Может быть, это были одноклассники или учителя. Может, с вас постоянно издевали в школе. И никто вам не помог. Может быть, вы вас обижали с самого детства. Физически, эмоционально, сексуально. Может быть, сами сдались и, сказали, что... и закрылись. Not believing that God loves you. Не веря, что Бог любит вас. Maybe you chose to shut your feelings off. Может быть, вы выбрали вместо того, чтобы разобраться, закрыться вообще. Go numb. Стать нечувствительным. And live a life of hell and torment. И жить жизнь ада и мучений. So my tears now are because I'm happy. I don't have these feelings anymore. И сейчас я плачу от счастья, потому что а у меня больше нет этих чувств. Мгновенно я была освобождена от непрощения и отверженности. Одна, в один день Бог сделал больше, чем годы в терапии. Я больше не чувствую себя нелюбимой и больше не плачу за это. Я знаю, что мой, мой муж любит меня, что моя семья любит меня. Но больше всего я знаю, что Бог меня любит. Я знаю, что я достаточно хороша для Него. Что Он принимает меня. Я принадлежу Ему. И Изменения, длительное изменение приходит в жизнь твою и другого человека, когда ты очень хочешь этого. И освобождение — это способ, как достичь этой свободы. Однажды один человек сказал, что, меч, что мечта без Бога — это всего лишь фантазия. But a dream with God is a destiny. А мечта с Богом — это судьба. And I wanted to have a destiny. И я хотела иметь эту судьбу. Я была человеком, который всегда искал Бога, но не мог найти Его. And God loves each of you deeply. И Бог любит каждого из вас очень глубоко. He wants you to experience that love. Он хочет, чтобы вы пережили эту любовь. Он so хочет, чтобы вы были свободны от, от отверженности, чтобы пережить эту любовь. So life, так что если ты устал от отверженности, которая уничтожает твою жизнь, you, и устал от эмоций, которые уничтожают тебя, Продолжай держать свое сердце открытым. Мы будем молиться за тебя. И ты получишь свою свободу.